हेलो भिवर्स दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन आज के देखो हे कोड फोर्सेस राउंड नाइन जिरो सिक्स डिविशन टू एर प्रब्लेम नम्बर थ्री एर सल्यूशन अच्छा एखे जो प्रब्लेम स्टेटमेंट देवा एक सुंदर मत कर पढ़े नीबें प्रब्लेम आल्टिमेटली की बोझाते चाहसे एखे जो इनपुटर जो सिसटेम से कथा बोली एखे हम टेस्ट केस इन सरि एखे हम टेस्ट केस इनपुट थे टी ए टेस्ट केसर आंडारे एक इंटीजर नम्बर इनपुट थे निर्देश कर स्टिंग सैज ये स्टिंग सैज निर्देश कर ठीक है सेकेंड लाइन से स्टिंग इनपुट थे और एक कथा बला आज स्टिंग शुद्ध की की थकते पर जिरो एवं वन मान स्टिंग एक बनारी स्टिंग बनारी स्टिंग ठीक है तीन शोरेशन मध्य आउटपुट आसे कि ना चेक करते हैं कि आलोचना करब जो इफ इट इम्पसिबल टू मेक ए गुड स्टिंग दें ये माइनस वन अर्थात एक स्टिंग देव आस से गुड स्टिंग बनाते हैं गुड स्टिंग डेफिनेशन देवे ओके एन से किस अपारेशन माध्यम करते जो से गुड स्टिंग जाए तो क्या अपारेशन माध्यम गुड स्टिंग होते से अपारेशन नम्बर प्रिंट है जो ना करा जाए गुड स्टिंग से क्षेत्र में सीम्पलि माइनस वन प्रिंट है ओके और मैक्सिमाम अपारेशन करते हे तीन शोटा इनफरमेशन गा दे मैक्सिमाम तीन शोटा अपारेशन करते कथाजे एटमोस्ट तीन शो थ्री हंड्रेड टाइम पसिबल जिरो अर्थात तीन शो अपारेशन एखे करते गुड स्टिंग डेफिनेशन देखी एक स्टिंग कख गुड है कख बैड हो एक स्टिंग तक ही गुड हो गुड स्टिंग बोलो जख फार्ष्ट लास्ट फार्ष्टर इलिमेंट और लास्ट इलिमेंट डिफारेंट है एक एक्साम्पल सहाजे देखी धरें एक स्टिंग देवे हे एखान एक्साम्पल निल जिरो 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 चेक करबा डिफारेंट क्या हाँ डिफारेंट डिफारेंट क्या हाँ डिफारेंट एटा डिफारेंट क्या हाँ डिफारेंट जो डिफारेंट है तरह गुड स्टिंग ओके यो हम गुड स्टिंग गुड स्टिंग ना धरें जिरो वन ओन जिरो जिरो फलेटा सेम जेको एक सेम हम जो सेम है से नट ए गुड स्टिंग ठीक है नट ए गुड स्टिंग ओके जीरो इनपुट देखी स्टिंग स्टिंग इनपुट हिसाब से कत कत आज जिरो वन एट गुड स्टिंग बैड स्टिंग फार्ष्ट वन लास्ट फार्ष्ट हम जिरो लास्ट वन मैं अवश्य एक गुड स्टिंग कारण दो डिफारेंट एन जी ओके स्टिंग दें अच्छा बाकी टेस्ट केस गाइट बोर्ड आलोचना करी सेकेंड टेस्ट केस जिरो 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 ओके सेकेंड नम्बर जो टेस्ट केस टाइम सेकेंड नम्बर जो टेस्ट केस टाइम से जिरो जिरो अच्छा पेन टाइट चेन्ज कर ब्लैक कलर भल लगे ना ओके सेकेंड नम्बर टेस्ट केस जिरो 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 यहाँ हम सेकेंड नम्बर टेस्ट केस ये स्टिंग गुड स्टिंग अथवा बैड स्टिंग बनाते हैं अच्छा और क्या करते अपारेशन टी से तो बला है ना अपारेशन हम स्टिंग जेको पजिशने जिरो वन इन्सार्ट करते बला आज जेको पजिशने जिरो वन इन्सार्ट कर 
দেখতে পারে সেটা গুড সেটা গুড করা যায় কিনা 300 টা অপারেশন ম্যাক্সিমাম একবার 0 1 ইনসার্ট করলে একটা অপারেশন হবে ওকে তাহলে আমরা স্ট্রিংটাকে হচ্ছে চেক দেব 0 0 1 যে এটা আর এটা डिफरेंट কিনা না এটা डिफरेंट না দুইটা হচ্ছে सेम এলিমেন্ট তার মানে কি করতে হবে আমাদের দুইটা এলিমেন্ট কে डिफरेंट করতে হবে তাহলে আমাদের সেটা গুড স্ট্রিং এর ক্যাটাগরিতে পড়বে তাহলে डिफरेंट করতে পারি তাহলে ধরেন মাঝে জিরো বাদ দিলাম ধরেন জিরো এবং জিরো এই দুইটা জিরো আছে তাহলে এই দুইটা জিরো আমরা কি কি ইনসার্ট করতে পারি জিরো ওয়ান তাহলে জিরো ওয়ান আমরা কয়েকটা কয়টা প্লেস ইনসার্ট করতে পারি আমরা জিরো ওয়ান ইনসার্ট করতে পারি এই জায়গায় লাস্টে অথবা এই জায়গায় অথবা এই জায়গায় অথবা এই জায়গায় জিরো ওয়ান ইনসার্ট করতে পারি আচ্ছা আমরা ইনসার্ট করে দিলাম সকল জায়গায় জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান চারটা প্লেসে আমরা জিরো ওয়ান ইনসার্ট করতে পারি ওকে এখন যদি আমি এই জায়গায় জিরো ওয়ান ইনসার্ট করতাম আচ্ছা এই জায়গায় তাহলে কি অসুবিধাটা হতো আমাদের আমাদের ফার্স্টে কি ছিল জিরোই এবং লাস্টে কি ওয়ান কে পাইতো সে জিরো কে পাইতো তার মানে কোনো ফায়দাই হতো না আমাদের আলটিমেটলি ওকে যদি ওই জায়গায় আমরা ইনসার্টটা করতাম ওকে তাহলে আমরা এই পজিশনটা আমাদের জন্য আচ্ছা কালারটা তাহলে এই পজিশনটা আমাদের জন্য ভ্যালিড পজিশন না আমরা যদি এই জায়গায় যদি ইনসার্ট করতাম জিরো ওয়ান তাহলে কি অসুবিধা হতো তাহলে আমাদের ফার্স্টে তো এইটাই পাইত এবং লাস্টে যে আবার জিরোই পাইত ঠিক আছে তার মানে এই পজিশনটাও আমার জন্য একটা ভ্যালিড পজিশন তৈরি করছে না যদি আমরা এই জায়গায় যদি ইনসার্ট করতাম তাহলে কি অসুবিধাটা হতো ফার্স্টে পাচ্ছে জিরো এবং লাস্টে পাচ্ছে আবার জিরো তার মানে আবার যা কাজ তাই ছিল জিরো জিরোই ছিল আমাদের তো ডিফারেন্ট হওয়া লাগবে তার মানে এই পজিশনটা আমার জন্য ভ্যালিড পজিশন না ফর ইনসার্ট ওকে আমরা যদি এই পজিশনে ইনসার্ট করতাম লাস্টে তাহলে কি হতো ফার্স্টে পাচ্ছিলাম জিরো এবং লাস্টে পাবো এখন কত ওয়ান তার মানে দুইটা ডিফারেন্ট আসছে তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড পজিশন ওকে তার মানে আমরা কি বুঝলাম যদি আমাদের ইনপুটে ফার্স্টে জিরো এবং লাস্টেও জিরো থাকে তাহলে আমাদের জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে কোথায় লাস্টের ডান সাইডে জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে এখানে যদি জিরো ওয়ান ইনসার্ট হয় তাহলে ফার্স্টে জিরো জিরো পাবে এবং লাস্টে পাবে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ক্ষেত্র জিরো জিরো কেস ওকে জিরো জিরো কেজে এই ঘটনা ঘটবে আর জিরো ওয়ান কেজে তো কোনো সমস্যা নাই এই যে যদি জিরো ওয়ান অথবা ওয়ান জিরো নো প্রবলেম এখানে কোনো সমস্যা নেই এগুলো থাকলে গুড কোনো সমস্যা নেই এখন যদি আমাদের ওয়ান ওয়ান থাকে অর্থাৎ ফার্স্টের পজিশনে থাকে ওয়ান এবং লাস্ট পজিশনে থাকে ওয়ান তাহলে আমাদের কি ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ এই জায়গায় ওয়ান এই জায়গা তো ওয়ান তাহলে আমাদের সেম এস চারটা পজিশনে আমি জিরো ওয়ান ইনসার্ট করতে পারি কিন্তু কোন জায়গায় ইনসার্ট করে লাভ হবে না আগের মতে আমাদের ইনসার্ট করা লাগবে জিরো ওয়ান হচ্ছে এই জায়গায় এই জায়গায় যদি জিরো ওয়ান ইনসার্ট করি করি তাহলে ফার্স্টে পাবে জিরো এবং লাস্টে পাবে ওয়ান অর্থাৎ ডিফারেন্টটা হবে তাহলে আমাদের ওয়ান ওয়ান কেজের ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমাদের জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে তাহলে আমাদের এই তিনটাই কেজ যে জিরো জিরো কেসের ক্ষেত্রে লাস্টে জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে তারপরে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো কেজের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যা আছে তাই থাকবে এবং ওয়ান ওয়ান কেসের ক্ষেত্রে জিরো ওয়ান ফার্স্ট ইনসার্ট হবে এই জায়গায় ওকে জিরো ওয়ানটা আমাদের ফার্স্ট ইনসার্ট হবে এখন এন এর মান যদি আমাদের অড হয় তাহলে কি সমস্যা হবে এন ধরেন অড নাম্বার মানে স্ট্রিং এর যে লেন্থটা যে স্ট্রিংটা আমাদের ইনপুট দেওয়া থাকবে সেটা একটা অড নাম্বার অফ ক্যারেক্টার এই স্ট্রিং জিরো জিরো ওয়ান জিরো অথবা কি থাকতে পারে ওয়ান জিরো জিরো অথবা কি থাকতে পারে ওয়ান জিরো ওয়ান যে কোনো কিছু থাকতে পারে তিনটা যদি অড নাম্বার অফ স্ট্রিং ইনপুট থাকে সেটাকে আমরা কখনোই একটা গুড স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে পারবো না আমরা যে কোনো একটা নিয়ে আচ্ছা টেস্ট থেকে যেটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি বাকিগুলো নিজের ট্রাই করে দেখবেন জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এটা ফার্স্ট এবং লাস্টে কি সেম তার মানে আমাদের ডিফারেন্স করতে হবে ডিফারেন্ট করা লাগবে তাহলে ডিফারেন্ট করতে হলে জিরো জিরো কেজের ক্ষেত্রে জিরো ওয়ান কোথায় ইনসার্ট হয় লাস্টে তাহলে জিরো ওয়ান এগুলো আমরা ইনসার্ট করলাম তাহলে এখন আমাদের কি হবে দুইটা তো আমাদের সেম পেয়ে গেছি তাহলে এটা এবং 
এটা বাদ তার মানে আমাদের নতুন স্ট্রিংটা কি হচ্ছে 000 নতুন স্ট্রিংটা আমরা পাচ্ছি 000 আবার যদি আমরা সেম অ্যাজ যদি আবার ম্যাচ করি ফার্স্ট এবং লাস্টে কি হচ্ছে 0 এবং 0 পাচ্ছে তার মানে আমাদের 01 ইনসার্ট হবে কোথায় ইনসার্ট হবে তাহলে লাস্টে ইনসার্ট হবে তাহলে লাস্টে যদি 01 ইনসার্ট হয় তাহলে এখানেও আমাদের ফার্স্ট থেকে এটা এবং লাস্ট থেকে 1 কাটা যাচ্ছে তার মানে নতুন স্ট্রিংটা কি হচ্ছে 00 তার মানে আমাদের স্ট্রিংটা ফার্স্টেও ছিল 000 এবং দুইটা অপারেশন করার পরও সেটা 000 তিনটা জিরো এসে আসছে তার মানে এটা একটা ইনফিনিটি লুপে চলে যাবে আলটিমেটলি এটার কোনো সমাধান আমরা পাবো না তার মানে এখানে আমাদের অ্যানসারটা কি আসবে অ্যানসারটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তাহলে আমরা প্রথম কি পেলাম এন ইকুয়াল টু যদি অড হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে মাইনাস ওয়ান এটা আমরা একটা টেস্ট কেস পাইলাম যদি এন ইকুয়াল টু যদি অড নাম্বার হয় তাহলে অ্যান্সার হবে মাইনাস ওয়ান অ্যান্সার হবে ওকে দেন আমরা দ্বিতীয় আর একটা কি আর একটা কি পাচ্ছি যদি অপারেশন সংখ্যা তিনশো থেকে বেশি হয় তাও অ্যান্সার আসবে মাইনাস ওয়ান দ্বিতীয় আর একটা টেস্ট কেস পাইলাম এখন আমরা আসি যে আমাদের মূল যে বিষয়টা নিয়ে যেটার ক্ষেত্রে আমাদের জিরো সিক্স এক দুই তিন চার নাম্বার টেস্ট কেস ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নাম্বার টেস্ট কেসে কি ছিল এটা নিয়ে আলোচনা করব জিরো জিরো তিনটা ওয়ান জিরো ওকে ওকে জিরো জিরো একটা দুইটা তিনটা ওয়ান জিরো এই টেস্ট কেসটা আমাদের দেওয়া ছিল এখন আমরা যদি তুলনা করি এটা এটা সেম তার মানে আমাদের কি ইনসার্ট হবে জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে এবং জিরো ওয়ান আমাদের কোথায় ইনসার্ট হবে জিরো জিরো কেজের ক্ষেত্রে আমরা জানি জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে লাস্টে তাহলে কোন দুইটা এখন আমাদের ডিফারেন্স ডিফারেন্সগুলো আমরা কেটে দেবো স্ট্রিং রাখবো না এটা এবং এটা ডিফারেন্স ফার্স্ট এবং লাস্ট তাহলে নতুন স্ট্রিংটা কি পাচ্ছি জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ঠিক আছে সেম অ্যাজ আমরা যদি এই দুইটাকে আবার কম্পেয়ার করি ফার্স্ট থেকে এবং লাস্টে অর্থাৎ ফার্স্ট থেকে প্রথমটা এবং লাস্ট থেকে প্রথমটা কম্পেয়ার করে দুইটা সেম পাচ্ছে সেম পাইলে জিরো জিরো কেজের ক্ষেত্রে আমাদের জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ইনসার্ট হবে কোথায় লাস্টে ইনসার্ট হবে তাহলে লাস্টে যদি জিরো ওয়ান ইনসার্ট করে দিই তাহলে আমাদের যেগুলো ডিফারেন্স আছে সেগুলো কেটে দিব ফার্স্টে আছে জিরো এবং লাস্টে আছে ওয়ান এগুলো কেটে গেল তাহলে আমাদের নতুন যে স্ট্রিংটা হবে কোনটা তিনটা জিরো 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 এখন দেখেন ফার্স্টের থেকে এটা জিরো কালারটা চেঞ্জ করে নিন ফার্স্টের থেকে জিরো এবং ফার্স্ট থেকে সেকেন্ডটা ওয়ান লাস্টেরটা জিরো ফার্স্ট থেকে থার্ডটা ওয়ান লাস্টেরটা জিরো তার মানে সবগুলো ডিফারেন্ট তার মানে দিস ইজ এ গুড স্ট্রিং ওকে তাহলে এখানে কয়টা অপারেশনের মাধ্যমে আমরা এটা পেলাম নাম্বার অফ অপারেশন কয়টা দুইটা তাহলে নাম্বার অফ অপারেশন হচ্ছে দুইটা এই যে প্রিন্ট হচ্ছে নাম্বার অফ অপারেশন দুইটা এবং কোথায় কোথায় ইনসার্ট হয়েছে ভ্যালো বলে সেটা এখন আমাদের প্রিন্ট করে দেখাইতে হবে তাহলে ফার্স্ট ক্ষেত্রে আমাদের কোথায় ইনসার্ট হয়েছে রেড কলার নেই ফার্স্ট ক্ষেত্রে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অর্থাৎ জিরো বেজের জন্য জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে এটা আমাদের সিক্স তম ইন্ডেক্স এটা ইনসার্ট হয়েছে ঠিক আছে জিরো বেস ইন্ডেক্স জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওকে জিরো হয়ে যায় জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স এটা তো কেটে গেছে ওটা আমাদের নট কাউন্টেড ওকে ওকে দেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের কোথায় ইনসার্ট হয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কিন্তু এখানে সিক্স হবে না এখানে আমাদের কত হবে আগে তো একটা ইনসার্ট হয়েছে এটার সাথে আগে কয়টা ইনসার্ট হয়েছে সেটা প্লাস বর্তমান ইন্ডেক্স তাহলে এটা ইন্ডেক্স হবে সেভেন তাহলে এটার জন্য আউটপুট আসছে সিক্স সেভেন সেভেন ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা অনেক বক বক করলাম আমরা বুঝছি আলটিমেটলি তাহলে এখানে আমাদের একটা ডাটা স্ট্রাকচার লাগবে এটা স্ট্রিং দিয়ে সলভ করার চেষ্টা করছিলাম আমি প্রথমে কিন্তু স্ট্রিং এ হচ্ছে फंटे এবং লাস্টে ট্যাক্সেস করতে ব্যাগ ব্যবহার করে এগুলো অ্যাক্সেস নিতে পারে এবং 
ডাটা ইনসার্টও করতে পারে ডিলিটও করতে পারে তাহলে এই ডেটা স্ট্রাকচারটা আমরা ইউজ করব এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য ওকে তাহলে আমরা এটার কোডটা দেখে আসি একটু জুম ও জুম ইন করে নিলাম তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা টেস্ট কেস একটা টেস্ট কেস ইনপুট নেছি টি এবং তা স্ট্রিং এর সাইজ স্ট্রিংটা ইনপুট নেছি ডি কিউ ডিক্লেয়ার করেছি দেন স্ট্রিংটা ইনপুট নেয়ার পর স্ট্রিংটা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার রিড করছে এবং ক্যারেক্টারগুলোকে আমরা ইন্টিজারে এটা ক্যারেক্টার থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করার জন্য ইউজ করা হয় ক্যারেক্টার থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে আমরা ডি কিউ এর মধ্যে পুশ করছি আচ্ছা দেন আমরা একটা ইনডেক্স দেখো এগুলো এগুলো ডিফাইন করে রাখছি ডিক্লেয়ার করে রাখছি দেন আমরা কি কাজ করছি এই অপারেশনটা হোয়াইল লুপটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো স্ট্রিংটা এই পাশ ডান পাশ এবং বাম পাশ থেকে কেটে এমটি না হয়ে যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপারেশন সংখ্যা 300 থেকে কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে এখন আমরা চেক দেব কি ডিকিউ ফন্টে কি আছে ফন্টে এবং ব্যাকে যদি সেম থাকে ফন্ট আচ্ছা এটা এটা পরে আসি ফন্ট আচ্ছা এটা থেকে আলোচনা করি ফন্টে এবং ব্যাকে যদি সেম থাকে এবং যদি 1 1 থাকে দুইটাই ফন্টে 1 ব্যাকে 1 তাহলে আমাদের 0 1 ইনসার্ট হবে কোথায় আমি বললাম এখানে ইনসার্ট হবে ফারস্টে তাহলে ফারস্টে 0 1 ইনসার্ট হবে ফারস্টে 0 1 ইনসার্ট হলে এটা এবং এটা সেম হচ্ছে তার মানে আমি আলটিমেটলি আমরা এটা কেটে দিচ্ছি এটা কেটে দিচ্ছি তার মানে ব্যাকে যেটা আছে সেটা আলটিমেটলি আমাদের ডিলিট করা লাগবে আর ফন্টে শুধু 1 ইনসার্ট করছে দেখেন ব্যাকেটটা আমরা সম্পূর্ণ ডিলিট করে দিয়েছি যে ব্যাকে যেটা আছে এবং ফন্টে 1 ইনসার্ট করছি ওকে এবং অ্যানসারের মধ্যে জাস্ট হচ্ছে আমরা ইনডেক্সটা যে কত কোন ইনডেক্সটা ডিলিট করলাম সেটা আমরা রাখলাম ওকে দেন সেকেন্ড ক্ষেত্রে আমরা চেক করছি সেম এজ যদি দুইটা সেম হয় এবং ফন্টে এবং ব্যাকে যদি 0 0 থাকে 0 0 থাকলে আমরা 0 1 কোথায় ইনসার্ট করব 0 1 বলছিলাম এখানে ইনসার্ট করব এবং এই দুইটা এগুলা ইনসার্ট করছি এই দুটো সেম হওয়ার কারণে এই দুটো ডিফাইন হওয়ার কারণ কেটে যাবে তার মানে আলটিমেটলি ফন্টে যেটা আছে ফন্টে ওটা আলটিমেটলি ডিলিটই হয়ে যাচ্ছে আর ব্যাকে এক্সট্রা করে এক্সট্রা করে আমাদের কি ইনসার্ট হইছে জিরো ইনসার্ট হইছে তাহলে ফন্টে যেটা আছে সেটা ডিলিট হয়ে গেছে এবং ব্যাকে জিরো ইনসার্ট হইছে ঠিক আছে এবং জিরোটা কোন পজিশনে ইনসার্ট হইছে ডিকিউ এর সাইজে এই যে ইনডেক্স প্লাস ডিকিউ এর সাইজে একদম কারণ কি এতগুলো ক্যারেক্টার পর এটা ইনসার্ট হইছে সে কারণে এটা अदारवैज जो तरह डिफारेंस है जो जिरो वन अथवा वन जिरो है येजर क्षेत्र ता डिलीट कर देट केटे देट केटे दे डिक्यू डट पप फंड डिक्यू डट पप बैक डिलीट कर इंडेक्स प्लस प्लस ओके एनसार डट सज जो भेक्टर यूज कर तीन सौ थे बड़ो है तो आल्टिमेटली एनसार आज माइनस है वन अदारज सकल क्षेत्र सकल केजर क्षेत्र से अन्सार डट सजा प्रिंट कर अर्थात भेक्टर मध्य कतगुला कतगुला पजिशने जिरो वन इन्सार्ट कर दें से पजिशनगुल प्रिंट कर आशा करी सल्यूशन तो बुझते तपर कारो कौ प्रब्लेम हम अवश्य कमेंट कर सम्पूर्ण कोड हमें आबाद देखा धन्यवाद सबा के दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन धन्यवाद